ആദിയിൽ വിശ്വം മനഞ്ഞു മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്താദാമിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു ആവായി അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം എല്ലാരും വാഴ്ത്തുന്നൊരാത്വൈകനാഥം ഈ ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് എന്നെ ശ്രവിക്കുന്ന ഗുണേഷ് ടി വിയുടെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്കും ഡിവൈൻ വോയിസ് എന്ന ഈ വചന ശുശ്രൂഷയിലേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നോക്കി കാണുമ്പോൾ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യർ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളിലേക്കുള്ള ചില ബോധ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്ഷകനായ ഈശു തൻ്റെ കുരിശുമരണത്തിലൂടെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരുന്ന വലിയ സത്യം നമ്മുടെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള ഓരോ വേദനകളും സഹനങ്ങളും കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയോഗത്തോടുകൂടി കൃത്യമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി അടിയുറച്ച സ്നേഹത്തോടുകൂടി നമ്മൾ ഈശോയോട് ചേർന്ന് സഹിച്ചാൽ ഈശോയോട് ചേർന്ന് ആ വേദനകളെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ വേദനകളെ രക്ഷാകര മൂല്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റുവാൻ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരികയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രീതികരമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സഹനവും അതുപോലുള്ള വേദനകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറുകയില്ല എന്ന് നമ്മളാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല തിമോത്തിയോസിന് ഉള്ള ലേഖനത്തിലൂടെ പോലോ സ്ലീഹ നമ്മളോട് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നാൽ ഈ വേദനയുടെ നിമിഷത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഓരോ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനും സ്വീകരിക്കേണ്ട ചില മനോഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി തിരുവചനത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായ സൂചനകളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള സൂചനകളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ നിമിഷങ്ങളിൽ ധ്യാനിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും എനിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പവുമില്ല എനിക്കൊന്നിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല എല്ലാം എനിക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നടക്കുന്ന ചില വ്യക്തികൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിനും ദൈവിക കാര്യങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സമയമോ സാഹചര്യങ്ങളോ ഒരുക്കുന്നതിന് അവർ വിമുഖത കാണിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രത്യേക ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വേദന നിറഞ്ഞ ചില അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സാധാരണഗതിയിൽ തങ്ങളുടെ കഴിവിൻ്റെ പുറത്ത് തങ്ങളുടെ സമ്പത്തിൻ്റെ പുറത്ത് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം വെളിച്ചത്തിൽ അതിനെ തരണം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതിലൊന്നും കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മളെയൊക്കെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടിയും ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സഹനങ്ങളെ അനുവദിച്ചു തരുവാറുണ്ട് ചില വേദനകൾ തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നോക്കുവാൻ ഈശോ തോന്നിപ്പിച്ച് തരാറുമുണ്ട് ചിലരെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനും ഒരു കുറവുമില്ലാത്ത വ്യക്തികൾ എല്ലാം തികഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ഒരു പക്ഷേ ദൈവവും ദൈവിക കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയോടുകൂടി കഴിഞ്ഞു പോകുന്ന വ്യക
അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ചില അടികൾ കിട്ടുമ്പോൾ അവർ മുകളിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ദൈവത്തെ നോക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നൊവേനകളിലൂടെ പുണ്യവാളന്മാരുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില തത്രപ്പാടുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതും കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ നമുക്ക് നിഷിദ്ധമായിട്ടുള്ള പലയിടങ്ങളിലേക്ക് പൈശാചിക സ്വാധീനങ്ങളുടെ മേഖലകളിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം ലഭിച്ചാൽ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സേവകളിലേക്ക് പൈശാചിക ആരാധനയിലൊക്കെ നീങ്ങി മോചനത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും സകല മാർഗങ്ങളും പരീക്ഷിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഡിവൈൻ പോലുള്ള ധ്യാന കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പലരും കടന്നു വന്ന് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ തുറന്നു വെക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വലിയ ആശ്വാസമാരിയായിട്ട് കടന്നു ചെല്ലുകയും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് എന്താണ് കൈമോശം വന്നിരുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ചിത്രം അവർക്ക് ലഭിക്കുകയും അവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ആപാ പിതാവെ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവർ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അന്ധത നീങ്ങുമ്പോൾ ദൈവമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഐക്യം സാധ്യമാകുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവരുടെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അവരുടെ ജീവിതത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയായി പിന്നീട് സന്തോഷമായി സമാധാനമായി വലിയ ആത്മീയ അനുഭൂതിയായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയമുള്ളവരെ പലപ്പോഴും ദൈവം നമുക്ക് വലിയ വേദനകൾ ചെറിയ വേദനകളൊക്കെ അനുവദിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവവിശ്വാസത്തിൽ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി കൂടിയാണ് എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒത്തിരിയധികം ശിക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വളർന്ന വ്യക്തികളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ചില വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഒരു പക്ഷേ വടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള തെറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ പഴയ തലമുറ ശരിക്കും ശിക്ഷണം ഏറ്റുവളർന്ന് ജീവിച്ച തലമുറയാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ അധ്യാപകരിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ലഭിച്ച ശിക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറയും നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് നിദാനവുമെന്ന് അനേകർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ സ്നേഹമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്ന് ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിത്തറ ഭദ്രമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ കൂടുതൽ സഹനശക്തിയുള്ള നമ്മളെ കൂടുതൽ ശക്തരായ വ്യക്തികളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് സഹനങ്ങളെ അയച്ചു തരാറുണ്ട് അതൊരിക്കലും ഒരു ശിക്ഷയായിട്ടല്ല നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മറിച്ച് ഒരു ശിക്ഷണമായിട്ടാണ് ശിക്ഷയും ശിക്ഷണവും രണ്ടും രണ്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ശിക്ഷണം എന്നുള്ളത് ഉപരി നന്മയോടുകൂടി ഉപരി നന്മ ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു വ്യക്തി നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് വേദനകൾ തരുമ്പോൾ അതിനെ ഒരു ശിക്ഷയായിട്ട് കാണാതെ ശിക്ഷണമായിട്ട് കാണണമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഹെബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ആറും എട്ടും തിരുവചനങ്ങളിലൂടെ ലേഖന കർത്താവ് പറയുകയാണ് താൻ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവ് ശിക്ഷണം നൽകുന്നു മക്കളായി സ്വീകരിക്കുന്നവരെ പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിതാവ് മക്കളോടെന്നതുപോലെ ദൈവം നമ്മളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നു എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷണം നമുക്കും ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ മക്കളല്ല ജാരസന്താനങ്ങളാണ് എന്നാണ് ലേഖന കർത്താവ് അവിടെ പറയുക അപ്പോൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപരി നന്മകൾ ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വേദനകളെയും സഹനങ്ങളെയും അയച്ചു തരുവാറുണ്ട് അതിനാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് മക്കൾക്ക് നൽകുന്ന ശിക്ഷണം എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ചില വേദനകളെ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച് ഹൃദയത്തോട് ചേർക്കണമെന്നും ഈശോ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും രൂപ നോട്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം അത് വെറും ഒരു കടലാസ് കഷ്ണമാണ് നമ്മളൊരു കടലാസ് കഷ്ണം എടുത്ത് അതിൽ ചില അക്കങ്ങൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു വില ഉ
ആ രൂപ നോട്ടുകൾക്ക് അതിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള വിലയുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ അനുദിന ജീവിതത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാവുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ നോട്ടുകൾക്ക് ഈ ഒരു വില കൈവന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ ആ നോട്ടുകൾക്ക് മൂല്യം നൽകുന്നത് അതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സംഖ്യയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കളറോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് ആ നോട്ടിൻ്റെ താഴെ ഒരു ഒപ്പുണ്ട് ഒരു കയ്യൊപ്പ് അത് ഭാരതത്തിൻ്റെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണറുടെ ഒപ്പാണ് ആ ഒപ്പാണ് ആ നോട്ടിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള മൂല്യം നൽകുക എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെയൊക്കെ ചില സഹനങ്ങൾ അത് വളരെ ത്യാഗപൂർണമാണ് എന്നാൽ പലപ്പോഴും അത് പാഴായി പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സഹനപുത്രിയായിട്ടുള്ള അൽഫോൻ സ്വാമിയെ വിശുദ്ധ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തിയപ്പോൾ ഒത്തിരിയധികം പേർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അൽഫോൻ സ്വാമിയെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ സഹിച്ച വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അൽഫോൻ സ്വാമിയെ വിശുദ്ധയാക്കിയെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ അവരെക്കാൾ കൂടുതൽ സഹനങ്ങൾ സഹിച്ച ഇപ്പോഴും സഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വ്യക്തികളെയൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടേ വിശുദ്ധരാക്കേണ്ടതല്ലേ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെയൊക്കെ സഹനങ്ങൾക്ക് വിലയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അതിൽ ദൈവപിതാവിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് വിലയുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും സഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഒരു പക്ഷെ വിശുദ്ധരേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് സഹിക്കുവാൻ സാഹചര്യങ്ങളുള്ള വ്യക്തികളാണ് എന്നാൽ ദൈവപിതാവിൻ്റെ കയ്യൊപ്പ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയോഗത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ സഹനങ്ങളെയും വേദനകളെയും സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് സഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആ സഹനം വൃതാവിലായി പോകാൻ കാര്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവ് കുരിശിൽ പാടുപീടൽ സഹിച്ച് മരിച്ചാണ് നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്തത് ഈശോയുടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുരിശിൽ മരണപ്പെട്ടത് വേദന നിറഞ്ഞ് മരണപ്പെട്ടത് ഈശോ മാത്രമല്ല അതിനു മുമ്പുള്ള പല കൊടും കുറ്റവാളികളും ഈശോയെ പോലെ ഈ കുരിശിൽ തറച്ച് മരിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടവരാണ് എന്നാൽ അവരുടെ ആരുടെയും മരണം ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായി മാറിയില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ കുരിശു മരണം മാത്രം ഇത്ര വിലയുള്ളതായി മാറിയത് ദൈവപിതാവിൽ നിന്ന് ഈ സഹനത്തെ ഈശോ നിറഞ്ഞ ഹൃദയത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയോഗത്തോടെ ബോധ്യത്തോടെ അറിവോടെയാണ് ഈശോ ആ സഹനത്തെ സ്വീകരിച്ച് മനുഷ്യ മക്കളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിലുള്ള ഈശോയുടെ ആ കുരിശിലെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ സാധാരണക്കാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് എത്രയോ വിഭിന്നമായിട്ടാണ് കർത്താവ് അവിടെ ചെയ്യുക വളരെ കൃത്യതയോടെ സംസാരിക്കുന്നു തൻ്റെ അമ്മയെ വളരെ ബോധത്തോടു കൂടി തൻ്റെ പ്രിയ ശിഷ്യനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശാപവാക്കുകൾ മുഴക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയോഗത്തോടു കൂടിയ ഈശോയുടെ സഹനങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തെ പാപബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തത് അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയോഗങ്ങളോടു കൂടിയ നമ്മുടെ സഹനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കും നിദാനമാണ് എല്ലാ ദിവസവും പള്ളിയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മുടങ്ങാതെ കുടുംബ പ്രാർത്ഥന ചെല്ലുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ധ്യാനങ്ങളിലാവുന്നത് പോലെ സംബന്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ദുരന്തങ്ങളും വേദനകളും നമ്മളെ വിട്ടൊഴിയണമെന്നില്ല തിമോത്തിയോസൻ എഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ തിരുവനന്തപുരത്തിൽ പോലോസ്ലിയെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഐക്യപ്പെട്ട് വിശുദ്ധ ജീവൻ നയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സകലരും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കർത്താവ് തന്നെ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ആരെങ്കിലും എന്നെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ തന്നെ പരിത്യജിച്ച് തൻ്റെ കുരിശും എടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരട്ടെ എന്നാണ് വിശുദ്ധ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എട്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി നാലാം തിരുവചനത്തിലൂടെ ഈശോ നമ്മളെ പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കർത്താവ് നടന്ന വഴി കുരിശിൻ്റെ വഴിയാണ് അവനിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ നടന്ന് അതേ വഴിയിലൂടെ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോ സ്ലിഹ പറയുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവ് നടന്ന വഴി കുരിശിൻ്റെ വഴിയിലൂടെ ഉള്ള ആ യാത്ര അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് പൗലോ സ്ലിഹ നമുക്ക് നൽകുക അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ പോലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിയോഗത്തോടു കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വേദനകളെ സ്വീകരിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ
ചാനുകളാക്കി ആ മുറിപ്പാടുകളെ മാറ്റുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ ഷോയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സഹനങ്ങൾ കുറവുണ്ടാകണമെന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ഷോയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ഷോയുടെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ സഹന നിമിഷങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപക്ഷെ ദൈവം ആ സഹനത്തിൻ്റെ പീഠകളിൽ നിന്ന് അവരെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേദനകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അവരുടെ കരങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ വലിയ വേദനയെ സഹിക്കുവാനുള്ള അതിനെ സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള ഒരു മനഃശക്തി നൽകിക്കൊണ്ട് ഈശോ അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും ദുഃഖത്തിൻ്റെ പാനപാത്രം കർത്താവെടുത്ത് നമ്മുടെ കൈകളിലേക്ക് വെച്ച് തരുമ്പോൾ അതിനെ സന്തോഷത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഹല്ലലൂയ പാടുവാൻ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിച്ചു എന്ന് വരികയില്ല എന്നാൽ ഈ സഹനത്തിൻ്റെയും വേദനയുടെയും പുറകിലുള്ള രക്ഷാകര മൂല്യം അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവിക പദ്ധതികളോട് സഹകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് സഹിക്കുവാനുള്ള ശക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും നമ്മുടെ വേദനയുടെ നിമിഷങ്ങളിൽ ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മളെ കാണുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൈവിട്ട് കളയരുത് കർത്താവ് നിനക്ക് കഷ്ടതയുടെ അപ്പവും ക്ലേശത്തിൻ്റെ ജലവും തന്നാലും നിൻ്റെ നയനങ്ങൾ നിൻ്റെ ഗുരുവിനെ ദർശിക്കും അവിടുന്ന് നിന്നിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയില്ല നീ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയുമ്പോൾ പിന്നിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം നീ ശ്രമിക്കും ഇതാണ് വഴി ഇതിലേ പോവുക ഏശയ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഉറപ്പാണത് പ്രിയമുള്ളവരെ കർത്താവിൻ്റെ കുരിശിൻ്റെ ചൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദനകളെ നോക്കിക്കാണുവാൻ വേണ്ട ഒരു പരിശ്രമമാണ് നമ്മൾ നടത്തിയത് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് മനുഷ്യർ ചോദിക്കുന്ന ആ ഉത്തരമില്ലാത്ത ചോദ്യം എന്തിന് ഒരു വ്യക്തി വേദനകൾ സഹിക്കണമെന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം എവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തന്നെയും കർത്താവിൻ്റെ തിരുക്കുരിശിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച ബോധ്യങ്ങൾ പലതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പലപ്പോഴും വേദനകളെ വെച്ച് തരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വം പല രീതികളിൽ പല ഭാവങ്ങളിൽ നമുക്കും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നമ്മളോട് ചുറ്റും ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്കും അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളെ കൂടുതൽ മിടുക്കരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പാഴ്മുളം തണ്ട് വേദനകൾ ഏറ്റെടുത്ത് മധുരസ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഒരു പുല്ലാങ്കുഴലായി തീരുന്നത് പോലെ നമ്മളെ കൂടുതൽ മികച്ച വ്യക്തികളാക്കാനും ഈശോ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് വേദനകളെ തരും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധിയിൽ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വർണം അഗ്നിയിൽ ശുദ്ധി ചെയ്യപ്പെട്ട് കൂടുതൽ പവിത്രീകൃതമാകുന്നത് പോലെ സഹനത്തിൻ്റെ ചൂളയിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്വീകാര്യരായ മക്കൾ ഉരുക്കപ്പെട്ട് അവർ കൂടുതൽ ശോഭയുള്ളവരായി തീരുന്നു എന്നൊരു ചിന്തയും കർത്താവിൻ്റെ കുരിശ് നമുക്ക് നൽകുകയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈശു തരുന്ന സഹന നിമിഷങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരു ശിക്ഷയായി കണ്ട് അതിനെ ശപിച്ചു തള്ളാതെ കർത്താവ് നമുക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം നൽകുന്ന ശിക്ഷണമായിട്ട് അതിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന സകലരെയും വിശദീകരിക്കുവാൻ വേണ്ട രക്ഷാകരം മൂല്യം അതിനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ നമുക്ക് പരിശ്രമിക്കാം തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വലിയ ബോധ്യത്തോടുകൂടി ഈശോ നമുക്ക് തരുന്ന വേദനകളെ സ്വീകരിച്ചാൽ അതിനെ രക്ഷാകരമാക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് അനുഗ്രഹം ഒഴുക്കുന്ന കൃപയുടെ ചാലുകളാക്കി നമുക്കതിനെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ നിമിഷം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഈശോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവായി ഈശോയെ കാൽവരിയിലെ തിരുക്കുരിശിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒഴുക്കിയ നിൻ്റെ തിരുരക്തത്താൽ നീ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളും കടങ്ങളും മോചിച്ച് ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാക്കിയ നിൻ്റെ അനന്തകാരണത്തെ ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു വാഴ്ത്തുന്നു ഈ സ്വയനാഥ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും ചെറിയ വേദനകളും കുരിശുകളും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നീ അയക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ 
അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ പലപ്പോഴും അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ആകോലിച്ചിത്തരായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതാ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു നീ തരുന്ന ഓരോ വേദനയ്ക്കും വലിയ ഒരു സത്യമുണ്ട് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ബോധ്യത്തോടെ നിയോഗത്തോടുകൂടി ആ വേദനകളെ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാൽ വലിയ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ നിറവിന് ഞങ്ങൾ കാരണമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു ഈശോയെ ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെയും വിശദീകരണത്തിന് ഞങ്ങളുടെ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സഹന നിമിഷങ്ങളെ നീ കാരണമാക്കി മാറ്റണമേ ആമേ ു മോദ സൃഷ്ടി ചെയ്താദാമിനെയും രക്ഷയായി മണ്ണിലണഞ്ഞു ആവായി അഗ്നിയായി തന്നാത്മവർഷം എല്ലാരും സ്വർഗമാകി നിറഞ്ഞൊരു നാദം കോഴിയിൽ ജീവൻ പകർന്നൊരു നാദം ചെങ്കടൽ രണ്ടായി പകുത്തൊരു നാദം അന്നമായി മന്ന ഒഴിച്ചൊരു നാദം മഹിയിൽ വന്നു പിറന്നൊരു നാദം കുരിശിൽ രക്ഷയൊരുക്കിയ നാദം മരണം പോലും ഭയന്നൊരു നാദം കരുണാമാരി ചൊരിഞ്ഞൊരു നാദം ഒഴുകി ഒഴുകി ധരയിൽ നീല നീല മനുജകൃതയും തേടി തേടി നിരതം ഫലം നൽകാൻ തുടിക്കൊള്ളും വചന ശബ്ദം ജീവശബ്ദം സ്നേഹശബ്ദം ദൈവശബ്ദം ൃദയോ ദീപകം ജീവദാ